ഇന്ന് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ഡിസൈൻ ഒരു ബോട്ടിൽ എത്രത്തോളം മനോഹരമാണോ അതിന് പിന്നിൽ പ്രധാന ഘടകം ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ അത്തരത്തിൽ സിമ്പിളായിട്ട് എല്ലാവർക്കും വരയ്ക്കാൻ അറിയുന്നവർക്കും അറിയാത്തവർക്കും ഒരുപോലെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെ തുടക്കത്തിലും പറയുന്ന പോലെ വൈറ്റ് കളർ ഇനാമൽ പെയിന്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഗ്ലേസിംഗ് ഇതിന് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനാമൽ പെയിന്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും നല്ലത് ഒരുവിധം പാച്ചുകൾ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് മാത്രമാണ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടിയും കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് കോട്ട് നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ ബ്ലാക്ക് പെർമനന്റ് മാർക്കർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡിസൈൻസ് വരയ്ക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ സ്നെയിൽസിന്റെ തൊണ്ടിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ സ്നെയിൽസിന്റെ തൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം അതിന്റെ ഔട്ടർ ഡിസൈൻസ് മാത്രം വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പോർഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡിഫറെന്റ് സൈസിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ആംഗിൾസിൽ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആ രീതിയിലൊക്കെ പല സൈസിൽ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക റഫ് പേപ്പർ എടുത്ത് അതിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വരച്ച് വരച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഞാനിത് ക്യാമറയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ പിടിച്ച് വരയ്ക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കംഫർട്ട് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക ആ രീതിയിൽ ആ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ഈ ഡിസൈൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ബോട്ടിലിന്റെ നെക്ക് പോർഷനോട് അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻസിന്റെ വലുപ്പൊന്ന് ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരിക നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ പല ടൈപ്പ് ഗ്ലാസിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും ഒക്കെ പാത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ പകുതി എണ്ണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ മാറ്റി വെച്ചേക്കണതാവും ഈ ഒരു മാർക്കറിന് ഏകദേശം ഇരുപത് രൂപയുടെ താഴെയാണ് വില വരുന്നുള്ളൂ പല കളറിലും ഇത് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം പാത്രങ്ങൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഈ ഒരു മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കും വരച്ച ഉടനെ ഇത് ബോട്ടിലിന്റെ സർഫസിൽ ക്യാച്ച് ആവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ ടച്ച് ആവുമ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ആവുന്നുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ ഡിസൈൻ എലമെന്റും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാവും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണത് സോ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടി കുട്ടി ഡിസൈൻസും നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിപൊളി ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ഡിസൈൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകൾ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു പെർമനന്റ് മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഇതിന് പകരം വേറെ ഏതെങ്കിലും കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോട്ടിലിന് ആ ഒരു ഗ്ലേസിങ് കിട്ടില്ല ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇനിയും ബോട്ടിൽ ആർട്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് പക്ഷെ പുതിയ ഡിസൈൻസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന പല ഒബ്ജക്റ്റുകളിലും പല ടൈപ്പ് ഡിസൈനുകൾ ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള പല ഡ്രസ്സുകളിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഡിസൈൻസുകൾ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പൊതുവെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളി ഡിസൈനുകൾ കിട്ടും അങ്ങനെ കാണുന്ന ഓരോ ഡിസൈൻസും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ
ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സും സെക്കൻഡ് പ്രോസസ്സും വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് ആയി വരച്ചതിന് ശേഷം തേർഡ് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതല്ല വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൂന്ന് പ്രോസസ്സും നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്ത് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ബോട്ടിലാർക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഡിസൈനിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഗ്ലൈസിങ്ങും ആ ഒരു റിസൾട്ടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസും ഈ ഒരു ത്രീ പ്രോസസ് മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഡിസൈനുകൾ നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ബോട്ടിൽസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഗുഡ് ബൈ ഈ ഒരു വർക്ക് ഞാൻ രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് കാലിഗ്രാഫി പെൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത സെയിം ഡിസൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെന്റ് ബോട്ടിൽ റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ടും ഒരുപോലെ ഒക്കെ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് ഈ വർക്കിലൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു അണ്ടർ വാട്ടർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് തീം ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓരോ ഏരിയയിലും നോക്കിയാൽ പല ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻസും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ വരച്ചത് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ലൈൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ കാലിഗ്രഫി പെൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ പാനൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ചിസൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസിലുള്ള ലൈൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സാധാരണ ഡെക്കറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതാനാണ് ഈ ഒരു പെന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും കുറച്ച് ഡിഫറെ